வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு ஸ்பார்ட்ஸ் அகாடமி டிஎன்பிஎஸ்சி டிஆர்பி போன்ற காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸுக்கு படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அந்த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் மோட்ஸ் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நம்ம ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மோட்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னால் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்றதுல வந்து ஹீட் அப்படின்றது ஒரு வகையான எனர்ஜி இந்த எனர்ஜி வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் எதனால் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது வெப்பநிலை வந்து ஒரு இடத்துல அதிகமாகவும் ஒரு இடத்துல கம்மியாகவும் இருக்கும் அதிகமான இடத்துலேருந்து கம்மியான இடத்துக்கு ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ அப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பற்றி நீங்கள் எங்கெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னா தெர்மோடைன் விஷயம் படிச்சிருப்பீங்க அப்புறம் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்லையும் படிச்சிருப்பீங்க ஆனால் தெர்மோடைன் விஷயம் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர்மோடைன் மிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் வந்து எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்புறம் அதனால் அதுலேருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒர்க் டன் நம்ம எவ்வளோ வேலை வந்து நமக்கு கிடைக்கிது அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் அப்புறம் கடைசியாக அந்த சிஸ்டத்தினுடைய ஸ்டேட் அது எவ்வளோ டெம்பரேச்சரில் என்ன டெம்பரேச்சரில் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்ப்போம் அதே ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படிலாம் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது என்ன மோட்ஸில் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது என்ன ரேட்டில் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்புறம் அந்த பாடியில் எப்படி எப்படிலாம் டெம்பரேச்சர் வந்து இருக்குது அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாக ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து நம்ம நம்ம உடம்புலேருந்து ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது நம்ம குக் பண்ணுறோம் அந்த இடத்துல ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ராக்கெட் விடுறோம் அந்த இடத்துல கூட ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இந்த மாதிரி நிறைய இடங்களில் நம்ம லைஃப்பில் ஹீட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டே தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஹீட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு வகையான மோட்ஸில் வந்து ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டக்ஷன் கன்வெக்ஷன் ரேடியேஷன் முதல்ல நம்ம கண்டக்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஜ ஜென்ரலாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு அடுப்பு இருக்குன்னு வச்சிங்க ஒரு அடுப்பு எரிஞ்சிகிட்டு இருக்குது அதில் வந்து நீங்கள் ஒரு கம்பி எடுத்து வைக்கிறீங்க அந்த கம்பியை வைக்கிறப்ப கம்பியோட ஒரு மனையில் வந்து அதிகமான டெம்பரேச்சர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐநூறு டிகிரி சென்டிகிரேட் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இன்னொரு கையில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட உங்களுடைய கையோட டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு நார்மலாக ஆரம்பத்தில் வந்து ஒரு முப்பது முப்பத்தி ஆறு டிகிரி சென்டிகிரேட் இருக்கும் அதுவே வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களுடைய இன்னொரு கைப்பிடி நீங்கள் பிடிச்சிருக்க இடத்துல வந்து சூட ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி சூட ஆரம்பிக்கிறது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நடக்கும்போது <laughs> ஆட்டம்ஸினுடைய வைப்ரேஷன் அதை என்ன சொல்லுவோம்னா நம்ம லேட்டிஸ் வைப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த லேட்டிஸ் வைப்ரேஷனால் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல ஹீட் அதிகமாக இருக்கும் இன்னொரு இடத்துல ஹீட் கம்மியாக இருக்கும் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து அதிகமாக வந்து ஆட்டம்ஸ் வந்து வைப்ரேட் ஆகும் அந்த வைப்ரேஷன் வந்து கம்மியாக ஹீட் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டை வந்து கண்டக்ட் பண்ணும் ஸோ இப்படி தான் வந்து கண்டக்ஷனில் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஆட்டம்ஸ் வந்து மூவ் ஆகாது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகாது ஆனால் வைப்ரேஷன் மூலமாக ஹீட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் ஸோ ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பொருட்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி இருக்கும் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இப்போ இந்த அடுப்பில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்டீல் ராடை வச்சிங்கன்னா ஹீட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதே ஒரு மரக்குச்சியை வச்சோம் அப்படின்னா அது ஹீட் ஆகுமா அப்படின்னா மரக்குச்சி வச்சோன்னா நமக்கு வந்து ஹீட் வந்து நமக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது ஸோ அது ஏன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு ஒரு தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி இருக்குது ஸோ சில பொருளுக்கு ரொம்ப அதிகமாக டெம்பரேச்சர் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் சில பொருளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் ஸோ அதிகமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அப்படி பாத்தீங்கன்னா <laughs> 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 ஸோ இதில் மெட்டல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் தான் வந்து அதிகமான தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி பொருள் அதுக்கப்புறம் வந்து காப்பருக்கு வந்து அது அது அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதை விட அலுமினியது கொஞ்சம் கம்மி அதை விட இரும்புக்கு கொஞ்சம் கம்மி அதை விட 
நீங்கள் நார்மலாக வந்து டீ குடிப்பீங்க டீயை வந்து டேபிளில் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் அதனுடைய ஹீட் வந்து குறைஞ்சி போயிடும் ஸோ அது காரணம் என்னென்னா அந்த டீயில் இருக்கக்கூடிய ஹீட் வந்து சுற்றி இருக்கக்கூடிய நம்ம அட்மாஸ்பியருக்கு வந்து ஹீட் வந்து ட்ரா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுது ஸோ அது எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னா கன்வெக்ஷனால் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிக்விட் சர்ஃபேஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த லிக்விட் சர்ஃபேஸ் வந்து பார்த்து அங்கேருந்து நம்ம அட்மாஸ்பியர் வந்து ஏர் ஸோ இங்கே லிக்யூட்லேருந்து ஏருக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்வெக்ஷன் அப்படி சொல்கிறோம் அதே போல் அந்த கிளாஸ் அவ்வளவு ஒரு நீங்கள் எவர் சில்வர் ஏதோ ஒரு பாத்திரமாக இருந்தாலும் சரி அந்த பாத்திரத்தினுடைய வெளிப்பக்கத்திலேருந்து அங்கேருந்து ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஸோ இது காரணம் என்ன தான் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் தான் அந்த டீனுடைய டெம்பரேச்சர் டீனுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு டிகிரினா சுற்றி இருக்கக்கூடிய அட்மாஸ்பியர் வந்து ஒரு முப்பது டிகிரி இருக்கும் ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ்னால ஹீட் வந்து இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இது வந்து இப்போ எதனால் நடக்குது அப்படின்னா கன்வெக்ஷன் மோடில் நடக்குது ஸோ இது இது வந்து பேசிக்காக நம்ம அது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா அது வந்து அதனுடைய அந்த ஃப்ளூட்ஸினுடைய பல்க் மோஷன்னால் நடக்குது ஓகேவா பல்க் மோஷன் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த பார்ட்டிகள் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அந்த ஹீட்டை வந்து கேரி பண்ணிட்டு போவோம் ஸோ அதை தான் நம்ம பல்க் மோஷன் சொல்கிறோம் அப்புறம் டிஃப்யூஷன்னாலையும் நடக்குது ஓகேவா ஸோ கன்வெக்ஷன் ரெண்டு வகையில் நடக்குது அது பார்த்தீங்கன்னா பல்க் மோஷன் அண்ட் டிஃப்யூஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து இந்த கன்வெக்ஷனுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட்டு ஒன் ஃப்ளூட் மேட்டர் தேவை ஃப்ளூட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் லிக்விட்ஸ் வரும் ஏர் வரும் இதில் ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் தான் அங்கே கன்வெக்ஷன் நடக்கும் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரேடியேஷன் ஜென்ரலாக நம்ம வந்து ஒரு பகல் டைமில் வந்து வெ வெளியில் போய் நின்னோம் அப்படின்னா நமக்கு சூரியனோட வெளிச்சம் படுறப்ப நம்ம உடம்பு ஹீட் ஆகும் அது காரணம் என்னென்னா சூரியனிலேருந்து நம்ம உடம்புக்கு வந்து ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஸோ அது எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னா ரேடியேஷன் மூலமாக தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஸோ ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா சூரியனுக்கும் நமக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடையில் வந்து எதுவுமே இல்லை எதுவுமேனா வெற்றிடம் தான் இருக்குது ஓகேவா அந்த வெற்றிடத்தை தாண்டி தான் நமக்கு வந்து ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப ரேடியேஷனுக்கு வந்து எந்த வித மீடியமும் தேவையில்லை ஸோ சூரியனுடைய வெப்பநிலை வந்து ஒரு ஐயாயிரம் டிகிரி டெம்பரேச்சர் இருக்குன்னா அதனுடைய சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் நம்ம பூமியோட டெம்பரேச்சர் ஒரு முப்பது டிகிரி இருக்குன்னா ஸோ அங்கேருந்து இந்த டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இது எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை நம்ம லைட் கூட ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் தான் ஸோ அது வந்து நமக்கு ஹீட்டை வந்து நமக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொண்டு வந்து நமக்கு கொடுக்குது ஓகே நீங்கள் லைட்டு கூட நாங்கள் நீங்கள் சில பல்ப்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் போனாலே ரொம்ப சுடும் அது காரணம் என்னென்னா அந்த லைட் ரேஸ் வந்து ஹீட்டை கேரி பண்ணிட்டு வந்து கேரி பண்ணிட்டு போகுது ஸோ இதுதான் வந்து ரேடியேஷன் ஓகேவா இந்த ரேடியேஷன் ஜென்ரலாக வந்து ஜீரோ கெல்வினுக்கு மேலே உள்ள எல்லா பொருட்களுமே ரேடியேஷனை எமிட் பண்ணும் ஆனால் அதிக டெம்பரேச்சர் உள்ள பொருள் தான் அதிகமான ரேடியேஷனை எமிட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் மோட்ஸ் ஆஃப் ஹீட் கண் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபராக நம்ம பார்த்துருக்கோம் அண்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதை பற்றி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்டு தொடர்ந்து ச